근처 핸드폰 충전기를 안 갖고 왔더라고요. 그래서 이거 급하게 지금 샀고 음, 그리고 여러분 톤쇼 만약에 오실 거면 11시 반 오픈 시간 맞춰서 이 테이블링 어플에서 그 원격 줄 서기를 하고 매장 가서 대기 번호를 받는 게 훨씬 훨씬 좋아요. 저는 넉넉히 있다가 까먹어서 11시 45분쯤에 했는데 아까 55팀이더라고요. 근데 지금 47팀 남았어요. 짜잔! 여러분 여기는 제가 빌린 에어비앤비 숙소고요. 간단하게 보여드릴게요. 이렇게 주방이 있고 필요한 식기구들은 다 있는 것 같네요. 오! 냉장고도 엄청 크고 물도 들어있어서 사놓을 필요는 없겠다. 어? 이건 저희 집 의자랑 저희 집 협탁이랑 똑같은 거예요. 그리고 침대 하나 딱 있고 여기 옆에 보면은 의자랑 테이블 있고 TV랑 여기 커피 머신기랑 전자레인지가 있어요. 커피도 내려먹을 수 있는 것 같아요. 요거 내일 한번 해먹어봐야겠다. 그리고 짜잔! 멀리서 보여드릴게요. 제가 이 방을 고른 이유는 일단 광안리랑 제일 가까웠고 호텔 1을 갈까 했어요. 가격이 똑같았거든요. 근데 어, 객실 내에서 음식 섭취가 안 된다고도 했고 또 혼자만의 공간에 있는 게 좋을 것 같아서 이 룸으로 예약을 했습니다. 여기서는 이렇게 나갈 수 있거든요. 나가면은 짠! 아, 너무 좋다. 진짜 바다 원없이 보고 갈수 있을 것 같아요. 여기 딱 오면은 수건도 넉넉하게 있어요. 저 수건 안 가지고 왔는데 이거 쓸 거고 이거는 뭐 비누랑 이런 어메니티 있는 것 같아요. 저 칫솔도 일부러 안 갖고 왔거든요. 있다고 해서 이거 사용하면 될것 같아요. 지금은 3시 반이고 어, 원래 이 시간에 흰열 문화마을 도착했어야 되는데 아까 웨이팅을 너무 오래 해서 지금 갑니다. 지금 어, 저보다 일찍 부산에 놀러 온 친구들이 있는데 오늘 가는 날이라 해서 가기 전에 잠깐이라도 만나려고 일단 지금 시간이 없어서 택시를 타고 갈 거예요. 요거 블라우스는 홍대에서 샀고 이것도 오프라인 다 오프라인에서 구매한 것들이고 요 신발만 사뿐해서 구매한 신발이에요. 나가볼게요. 안녕. 짜잔. 그러니까 잘 잡아. 
얘들아 서울에서 패시, 보자 패시서 어떻게 알아? 예. <웃음> 아 이렇게 잡자 이렇게 두 개씩 아 <웃음> 서울에서 보아요 <웃음> 안녕 너네도 안녕해 안녕 <웃음> 이거, 이게 들어가나 혹시? 예! 이번 전 친구들 가고 여기 손목 서가 들어왔어요 그래서 커피 한잔할 건데 <웃음> 여러분 저 방금 여기 혼자 있었는데 진짜 열심히 찍어주셔가지고 완전 <웃음> 아주 아주 감사합니다 이제 508번 타고 여러분 저 내일 아침에 먹을 그릭 요거트 사러 왔습니다. 여러분 저 여기서부터 숙소까지 걸어서 한 28분 정도 걸리는데 가는 길에 떡볶이 포장해서 먹으려고 걸어갈 거예요. 얼떨결에 가는 길에 있어서 들렀는데 엽서 예쁜 게 있어서 구독자님들 선물 드리면 좋을 것 같아서 샀습니다 <목소리> 여러분 <웃음> 제가 다리질 도착했는데 매주 화요일 휴무래요 왜 몰랐지? 이거는 내일 먹기로 하고 원래 내일 먹으려고 했던 회센터를 지금 택시 타고 가볼게요 새랑 먹을 라면 부산이니까 고래밥 그리고 얼음이랑 아이스크림 그리고 대선 소주 그리고 저는 소주 안 좋아해서 이 토니고토로 먹어보고 맛이 없으면 안 먹을 거예요 그리고 이거는 아웃 오브 더 블루에서 구매한 라즈베리 치즈케이크 그린 요거트고 요거는 수제 그래놀라인데 되게 조그매요 일단 요렇게도 냉장고에 넣었고 
요거 회도 일단 냉장고에 넣어놓고 씻고 나와서 먹을게요. 음, 그럼 여러분 저 얼른 씻고 나올게요. 안녕. 여러분 요렇게 25,000원에 샀는데 잘산 건가요? 그걸 모르겠네. 일단 제일 작게 달라고 했는데도 1kg가 제일 작은 거라고 이렇게 주시더라고요. 광어랑 우럭 작은 거한 마리씩이. 그리고 저는 생각한 것보다 무섭지 않았어서 괜찮았어요. 되게 친절하시고 끝! 이게 우럭이다. 수능 끝나고 졸업식 날? 졸업식 끝나고 친구랑 둘이 부산 왔었는데 었 그때는 너무 어려서 잘 몰랐거든요. 그래도 그때 가봤던 곳 말고 안 가본 곳 위주로 내일도 다녀오려고 합니다. 이거 먹고 바로 잘수 있을 것 같아요. 아 김치 이거 저 혼자 못 먹을 것 같아요. 느낌이 아깝긴 한데 여행 와서 그래도 부산 왔으면 회 먹어야 되니까 맛있게 이 시간을 즐긴 걸로 만족해야 될것 같아요. 최대한 그래도. 회가 지금 앞 안으로 갈수록 잔가시가 너무 많아서 배도 부른데 안 먹으려고 소주는 한 병을 먹어가지고 이제 자려고요 얘를 얼른 치우고 올게요 안녕 짜잔 여러분 여기 숙소 테라스예요 여러분 저는 이팩 하고 이제 자도록 할게요. 
자 어제 밤에 라면 먹고 잤더니 엄청 부었는데 이제 이거 먹고 준비하고 나가서 또 브런치 먹을 거예요. 아 방금 밖에서 먹으려고 했는데 공사 소리가 너무 많이 들려서 안으로 들어왔어요. 여기 딱 앉으면 그래도 바다 보여서 딱 좋거든요. 요거트는 진짜 맛있는데 그래놀라는 이게 수제라 그런지 별로 바삭하기보다 약간 눅눅한 느낌에 끼는 그런 스타일인 것 같아요. 요거트는 진짜 맛있어요. 끝나신 원피스랑 가방 그리고 추좀 바람이 많이 불더라고요. 그래서 가디건도 챙겼고 아 그리고 제가 지금 생리 중이어가지고 혹시 몰라서 청바지도 그냥 입었습니다. 이렇게 입고 나가볼게요. 안녕. 너무 추워서 옷 입어버렸어요. 
이거는 미리 DM으로 예약해놔가지고 피건만 하고 이제 밥을 먹으러 갈 거예요. 필름을 다 써서 오늘 어제 로켓 배송으로 주문해서 일로 지금 왔어요. 폴라로이드 이거 스무 장인데 내일 낮에 갈거 조금 넘겨놓고 쓸 거예요. 여러분 그리고 제가 서면에서 사온 거 보여드릴게요. 일단 이거 오도넛 이거는 구독자님들이 추천해주셔서 DM으로 미리 예약해서 구매한 거예요. 음, 저는 팥절미 도넛이랑 요거 말차 도넛을 샀어요. 하나에 3,700원이었고 솔직히 제가 도넛을 별로 안 좋아하긴 하는데 구독자님들이 진짜 맛있다고 계속 추천해주셔서 궁금해서 구매를 해봤습니다. 요거는 일단 냉장 보관을 할게요. 요거는 푸 유리컵인데 친구가 오늘 생일이에요. 근데 제가 딱 마침 부산에 있었고 소품샵 가가지고 친구 선물을 샀습니다. 제가 이번에 이 부산 여행 오기 전에 인스타그램 통해서 진짜 많은 구독자님들이 추천을 해주셨고 여행 와서도 계속 여기가 좋다, 여기 좋다 이렇게 계속 알려주셔가지고 제가 너무너무 감사해서 덕분에 즐거운 여행을 할수 있었던 것 같아서 소품샵 간 김에 구독자님들한테 드릴 선물을 사려고 사실 제가 얼마 전부터 요만한 가방을 되게 갖고 싶었거든요. 근데 딱 이게 있는 거예요. 이렇게 세 개를 보냈습니다. 너무 귀엽죠? 붙일 이 포스터도 제거 사면서 이거 같이 드리면 좋을 것 같아서 이렇게 포스터도 세장 구매했고요. 그리고 이거는 어, 계획이 없었는데 그 한테 쪽에 보니까 레이 언니의 자파점 
뒤에서 본 건데 이렇게 이거 진짜 콤프로스트 진짜 시리얼이고 여기 시리얼 볼인데 이렇게 팔더라고요. 근데 너무 귀엽지 않나요? 그래가지고 이것도 드릴 거고 이렇게 하나씩 드릴 건데 그리고 제가 엽서에다가 편지 써가지고 같이 보내드릴 거예요. 이벤트 참여 방법은 제가 더보기란에 링크 남겨둘 테니까 거기에다가 개인정보 입력해주시면 제가 총 3분 뽑아가지고 보내드릴게요. 요거는 마가린 상점에서 15,000원 이상 구매해서 준 부채고 이거는 노란색 스푼 요거는 떡메모지 버터 떡메모지 그리고 요거는 버터 색깔 하드케이스에 이렇게 그립톡을 붙여서 쓰려고 가져왔어요. 그리고 요거는 오디 스티커 요거는 마들렌 스티커랑 까놀레 스티커 구매를 했고 그리고 제가 일단 오디가 보이면 구매를 하거든요 근데 이렇게 오디 스티커 토이스토리 스티커 4개 있길래 다 구매를 했습니다 요거는 제 친구 편지 여기 뒤에다가 예쁘게 꾸며서 주려고 이걸로 구매를 했어요. 친구가 약간 이렇게 조금 통통 튀는 색깔을 좋아해서 저도 이렇게 구매를 했고 또 친구가 왠지 좋아할 것 같은 하울 스티커도 사서 같이 꾸며서 주려고 합니다. 어제 러브이트 기빈 빌렸다가 구매한 거 요거는 2,000원짜리 곱창 머리끈 그리고 얘는 스티커 그리고 제가 이게 색깔별로 딱 있길래 이렇게 세 개를 구매했거든요. 딱 구독자님 이벤트로 여기다가 글을 써서 주면 좋을 것 같은 거예요. 그래가지고 이렇게 세 개를 또 구매를 했었습니다. 어, 대충 계산해보니까 한 10만 원 정도 썼더라고요. 그래도 재밌었고 구경하느라 재밌었으니까 뭐 10만 원 괜찮아요, 괜찮아요. 그럼 여러분 저 이제 이거 얼른 정리하고 짐 챙겨서 일몰 보러 광안리 해수욕장으로 나갈게요. 안녕. 다시 요짐 들고 가도록 하겠습니다. 고고. 집에 가서 떡볶이를 사오려고 했는데 포장이 되더라고요. 그래서 그거는 포장을 시키기로 하고 저는 잠깐 맥주만 사갖고 와서 씻는 동안에 포장하고 아 씻는 동안에 배달시키고 그러려고 합니다. 그럼 얼른 맥주만 사서 올게요. 진짜 숙소 바로 앞에 편의점 있는 게 최고예요. 짜잔! 여러분 진짜 맥주 하나만 사고 바로 들어갈 거예요. 음. 여러분 저 다리 집에서 국물 어묵 세트를 시켰습니다. 혼자 먹기에는 많은데 12,000원부터 최소 주문 금액이어서 그냥 그렇게 구매했어요. 결승 진출을 위한 다음 포먼트 
좀 눅눅해졌는데 그래도 진짜 맛있어요. 이제 이거 버려야겠다. 이렇게 하나 반 남았습니다. 오징어만 골라서 먹었어요. 와, 음식. 와, 너무. 응? 너 컨디션이랑 컨디션이랑. 아, 음식. 음, 여러분, 저 이거 음식도 치우고 친구들이랑 통화하고. 지금 지금 11시 16분이에요. 시간 많이 늦었는데 저 어제도 밤바다를 보러 못 가서 오늘 지금 잠깐 가서 아주 잠깐 뭐 폴라로이드로 사진도 좀 찍고 한 5분? 10분만 걷다가 오려고요. 제가 폴라로이드 사진으로 남겨서 갖고 올게요. 다녀오겠습니다. 안녕. 여러분 망했어요. 아무것도 안 보여요. 잘못... 아, 폴라로이드로 야경은 찍으면 안될것 같아요. 그리고 이거는 어떤 여자분이 저 혼자 찍는 거 보고 찍어주셔가지고 그래도 사람은 찍히는 것 같아요. 저는 찍혔습니다. 이거 두 개는 망했지만 그래도 버리기 아까우니까 일단은 갖고 갈게요. 제가 아까 핸드폰 케이스 구매한 거를 갈아 껴볼게요. 음. 마가린 상점은 전반적으로 저는 좀 비싸다는 느낌을 많이 받았어요. 짠! 이렇게 하면은 예쁘죠? 원래 뮤지컬 보고 오면 배고프잖아. 나도 그래서 그때 닭강정 먹었잖아. 
여러분 지금은 10시 40분이고 이제 이 짐들을 다 가지고 나가면 됩니다. 여러분 오늘은 이렇게 어, 블라우스 입고 청바지 똑같은 거 3일치 입고 있고 그리고 이렇게 짐 챙겨서 나갑니다. 이것도 챙겨서 나갈 거예요. 그러면은 나가서 또 카메라를 켜겠습니다. 안녕. 
Right, but